నమస్తే వెల్కమ్ టు నాడిపతి నేను కళ్యాణి క్యాన్సర్ కారక వస్తువులను మీ గదిలోంచి ఇంట్లోంచి తొలగించండి మనకు తెలియకుండానే మనం ఎన్నో క్యాన్సర్ ఉత్ప్రేరకాలతో ఉంటున్నాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరణాలకు దారితీసే కారణాలలో క్యాన్సర్ అనేది రెండవ ప్రధాన కారణమని తేలిందే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో దాదాపు తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు మిలియన్ల మరణాలు కేవలం క్యాన్సర్ ద్వారా మాత్రమే జరిగాయని తెలుస్తోంది క్యాన్సర్ బారిన పడే ప్రమాదాన్ని పెంచేందుకు అనేక కారణాలు తమ పాత్ర పోషిస్తున్నాయి అనారోగ్యకర లైఫ్ స్టైల్ అనేది ముఖ్య కారణం స్మోకింగ్ అనేది కూడా తన వంతు పాత్ర పోషిస్తోంది అనారోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవటం ఎక్కువగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ లేకపోవటం శుభ్రతను పాటించకపోవటం మద్యపానం జెనెటిక్స్ వంటివి క్యాన్సర్ సమస్య ఎదురవటానికి గల మరికొన్ని కారణాలు ప్రముఖ నాడిపతి వైద్యులు డాక్టర్ పి కృష్ణరాజు గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం క్యాన్సర్ అండి ఎవరి నోట విన్నా ఎక్కడ విన్నా ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లోని క్యాన్సర్ ఒకప్పుడు ఈ క్యాన్సర్ అనే వాడే తెలియదండి చాలా మందికి అతి తక్కువ మందికి ఉండేది ఎవరికి ఒక గ్రామానికి ఒకరికి లేదంటే ఒక జిల్లాకి ఒకరికి ఇద్దరికి అన్నట్టు ఒకప్పుడు రాచపుండు అనేవారండి రాచపుండు అంటే భయ భయపడేవారు దాన్నే ఈ క్యాన్సర్ ఇప్పుడు ప్రతి ఇంటికి క్యాన్సర్ అంటున్నారు ఏ ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా ఏ టెస్ట్కి వెళ్ళినా క్యాన్సర్ ఉందేమో అని అనుమానిస్తున్నారు నిజంగా క్యాన్సర్స్ కూడా ఎక్కువైపోతున్నాయండి దీనికి గల కారణములు ఏమిటి అంటే అసలు ఈ క్యాన్సర్ కారక వస్తువులు ఎక్కడో లేవండి అవి మన ఇంట్లోనే ఉన్నాయండి మనం ఈ క్యాన్సర్ ఉత్పేరకాలను ఎక్కువగా ఇవి వాడటం వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే ఫుడ్ ఎక్కువ తినటం వల్ల ఈ చెడు అలవాట్లు సరైన వ్యాయామం లేకపోవటం క్యాన్సర్ కారకమైన వస్తువులని వాడుకుంటాం వల్ల పొద్దున లేచిన దగ్గర నుంచి నైట్ పడుకునే వరకు కూడా ఎక్కువగా మనం ఈ క్యాన్సర్ సంబంధించిన వస్తువులతో క్యాన్సర్ కారకాలైన ఈ ఉత్పేరకాలను ఎక్కువగా వాడటం వల్ల ఈ ఎక్కడ చూసినా ఈ క్యాన్సర్ కారక వస్తువులు అండి ఎక్కడో లేవు అవి మన ఇంట్లోనే ఉన్నాయండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరణాలకు దారితీసే కారణాల్లో క్యాన్సర్ అనేది రెండవ ప్రధాన కారణమని తెలిసిందండి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం అండి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో దాదాపు నైన్ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ల మరణాలు కేవలం క్యాన్సర్ ద్వారా మాత్రమే జరిగాయని తెలుస్తుందండి ఈ క్యాన్సర్ బారిన పడే ప్రమాదం పెంచేందుకు అనేక కారణాలు తమ పాత్ర పోషిస్తున్నాయండి అనారోగ్యకరమైన లైఫ్ స్టైల్ అనేది ముఖ్య కారణం అండి స్మోకింగ్ అనేది కూడా తన వంతు పాత్ర పోషిస్తుందండి అనారోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవటం జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా అలాగే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవటం శుభ్రతను పాటించలేకపోవటం మద్యపానం జెనెటిక్ వంటి క్యాన్సర్ సమస్యకు ఎదుర్కొనటానికి గల మరికొన్ని కారణాలండి ఈ క్యాన్సర్ సమస్య బారిన పడేందుకు కొన్ని సాధారణంగా కారణాల గురించి మనం ఇప్పుడు వరకు ప్రస్తావించుకున్నాం అయితే ఇప్పుడు చెప్పుకోయే కారణాలు వింటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారండి బెడ్రూమ్లో సాధారణంగా ఉండే వస్తువులు కూడా ఈ క్యాన్సర్ కారణమని తెలిస్తే షాక్ గురవుతారండి మీకు తెలుసా మీ బెడ్రూమ్లో లభ్యమయ్యే వివిధ వస్తువులు క్యాన్సర్కు గురి చేస్తాయని వాటిని గురించి మీరు తెలుసుకుంటే ఖచ్చితంగా షాక్ గురవటం సహజమండి కాటన్ పిల్లోస్ మరియు బెడ్షీట్ అండి మన అందరు పిల్లోస్ని ఉపయోగిస్తామండి అయితే కాటన్ పిల్లోస్ని వాడటం వల్ల క్యాన్సర్ని బారిన పడే ప్రమాదం అధికమని తెలుస్తుందండి దీని వెనుక గల ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే పత్తి సాగులో అనేక పురుగు మందులను అలాగే క్రిమ్ సంహారణను వినియోగిస్తారండి పత్తి సాగు సంరక్షణలో భాగంగా హెర్బ్సైట్ను కూడా స్ప్రే చేస్తారండి ఒక అధ్యయనం ప్రకారం గ్లైసోసైట్ ఆధారిత హెర్బ్సైట్ అనేవి క్యాన్సర్కు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని తేలిందండి కార్బోనోజెనెసిస్ జర్మన్లో పబ్లిష్ అయిన అధ్యయనం ప్రకారం అండి హెర్బ్సైట్లో కైసోసైట్ అనే క్రియాశీలత పదార్థం లభిస్తుందండి ఇది క్యాన్సర్కి బారిన ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందండి ఈ రిస్క్ నుండి తప్పించుకోవాలంటే ఆర్గానిక్ కాటన్తో తయారైన బెడ్ ఫిల్లోస్ని మరియు బెడ్షీట్ని ఉపయోగించుకోవాలండి రెండవది అండి పెయింట్ అండి ఒకప్పుడు మనకి సొన్నం తప్ప వేరే ఏ కలర్ ఉండేది కాదు అందరూ సొన్నం వేసుకుని ఇంటిలో చాలా చల్లగా ఉండేది చాలా కాంతివంతంగా ఉండేదండి ఇప్పుడు మనం అది మానేసి పెయింట్లోకి దిగేవండి మనలో చాలామందికి పెయింట్ వాసన అంటే చాలా ఇష్టం అండి అయితే దురదృష్టవ శాస్త్రం ఇది కూడా క్యాన్సర్కి దారితీస్తుందని తేలిందండి పెయింట్లో క్యాన్సర్కి దారితీసే అస్థిర కర్బన్ సమయాలను కలిగి ఉంటాయండి మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పబ్లిష్ అయిన జనరల్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషనల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ మెడిసిన్లో ఈ ప్రకారం వృత్తిపరంగా పెయింట్కి 
ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అయ్యే ఈ పెయింటర్స్ కండి అలాగే ఆర్టిస్టులకి ఇతర వర్క్షాప్లో వీళ్ళు పనిచేసే వాళ్ళకి ఈ లంగ్ బ్లాడర్ ఓవరియన్ మరియు ప్యాంక్రియాస్ క్యాన్సర్లు ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగినాయండి అయితే ఈ పెయింట్ వల్ల ఎక్కువగా ఈ పెయింట్ వేసిన ఇంట్లో ఉండటం వల్ల దీని స్మెల్ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ వల్ల ఈ క్యాన్సర్స్ ఎక్కువగా కారణమవుతుందని తేలిందండి అందువల్ల ఈ రిస్క్ నుండి రక్షణ కోసం నాన్ పిఓసి పెయింట్స్ని ప్రిపేర్ చేయటం మంచిదండి మూడవది ఎయిర్ ఫ్రెషనర్స్ అండి ఈ ఎయిర్ ఫ్రెషనర్స్ వలన చక్కల చక్కని పరిమళం గదంతా వాసనతో ఆక్రమింపబడుతుందండి అందువలన తరుసు వీటిని మనం బెడ్రూమ్లో కానీ స్ప్రే చేస్తూ బాత్రూంలో కూడా స్ప్రే చేస్తూ ఉంటామండి ఈ బాత్రూము మరియు వర్క్ చేసే ఆఫీసులో కూడా వీటి ప్రాధాన్యత ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఈ అసలు ఈ స్మెల్ ఇవి క్యాన్సర్ కారణం మీకు తెలుసండి వీటి వల్ల క్యాన్సర్ని బారిన పడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందండి వీటికి దూరంగా ఉండండి ఎయిర్ ఫ్రెషర్స్ బదులు మనం పాత పద్ధతులు అలాగే మల్లె పువ్వులు మళ్ళీ గులాబీలను ఉపయోగించడం చాలా మంచిదండి ఇంకా నాలుగవది సింథటిక్ లెదర్ కొన్ని ఫర్నిచర్స్ అండి పోలోవినల్ క్లోరైడ్ పీవీసీ అనే ప్లాస్టిక్ పాలిమర్ను ఉపయోగించడం సింథటిక్ లెదర్ని తయారు చేస్తాయండి ఇది ప్రమాదకరం అండి ఇందులో ప్ర ప్రమాదకరమైన ఎన్నో కెమికల్స్ను ఉపయోగిస్తారండి ప్రాక్టికల్ బోర్డు మీడియం డెన్సిటీ ఫైబర్ బోర్డు అలాగే పన్నీసర్ని అవాయిడ్ చేయండి వీటితో టాక్సిక్ కెమికల్ ఉంటాయండి అందువలన ఈ ఫుడ్ పర్నిచర్ను కొనుగోలు చేయడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి ఆరోగ్యానికి సంరక్షించుకోవడానికి వాటర్ ప్రూఫ్ క్వశ్చన్స్ మరియు పిల్లోస్ని వాడటానికి అవాయిడ్ చేయాలని వీటిలో ప్రమాదకరమైన పదార్థాలు ఉంటాయి అనారోగ్యాన్ని కలిగిస్తాయండి కాబట్టి ఫర్నిచర్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు సింథటిక్ లెదర్తో తయారు చేసే వాటిని మనం ప్రిపేర్ చేయకూడదండి అలాగే ఐదవది ఎలక్ట్రానిక్స్ డివైడ్స్ అండి అంటే నిద్రపోయేటప్పుడు మనం సెల్ ఫోన్ దగ్గరగా ఉంచుకోవటం సాధారణంగా అలవాటుగా అయిపోయిందండి అలాగే మన మన గదుల్లో టీవీ కంప్యూటర్లు అలాగే వైఫై ఇది చాలా డేంజర్ అండి ఈ వైఫై కూడా మనం కట్టి పడుకోవాలండి ఈ డివైస్ వల్ల అండి ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ రేడియేషన్ అనేవి విడుదలవుతాయండి ఇవి క్యాన్సర్కి కారకమైనవి అండి అలాగే వీటిని ఎక్కువగా ఎక్సైజ్ అవ్వటం వల్ల అండి మన క్యాన్సర్ గురయ్యే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందండి క్యాన్సర్ బారిన పడే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవాలంటే ఈ డివైజ్ని నిద్ర పట్టేటప్పుడు అలాగే ఆఫీసులో కూడా ఈ ఇది వీటిని ఎక్కువగా మనం ఉంటాం కాబట్టి అలాగే మనం పడుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ మనం ఆపి మనం దూరంగా ఉండటం అనేది చాలా మంచిదండి అలాగే ఆరవది మనకి ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అండి చిన్నపిల్లలకి బాబీ గర్ల్స్ అని ఈ బొమ్మలు రకరకాల ఈ మన పిల్లలు బొమ్మలతో ఉంటూ ఉంటారండి అయితే డెఫ్ మరియు సౌకర్యాన్ని అందించే మ్యాట్రసెస్ను అలాగే ఫ్రేమ్ నుంచి కొన్ని కెమికల్స్ అనేది వీటిని తయారు చేసేటప్పుడు ముంచుతారండి వీటి వల్ల క్యాన్సర్ వంటి వివిధ అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయండి ఈ కెమికల్ అనేవి బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ని అడ్డుకుంటాయండి అందువల్ల హార్మోన్స్లో అసమతుల్యత ఏర్పడుతుందండి ఆర్గానిక్ ఈ మ్యాట్రసెస్ని ఫిపర్ చేయటం ద్వారా ఈ సమస్యల నుండి రక్షణ మనం పొందవచ్చు అండి ఇంకా వీటితో పాటు ఇంకా చాలా వస్తువులు అండి మనం నిత్యం వాడుకునేవి మనం లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ అనుకుంటాం ఇట్లాంటి కొన్ని కొన్ని వస్తువులు వాడటం వల్ల అలాగే జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా నిలవ పదార్థాలు తినటం వల్ల అలాగే మన ఫుడ్ని వేడి చేసి పదే పదే మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి మళ్ళీ సలారీని వేడి చేసి తినటం వల్ల ఇట్లాంటి వల్ల ఈ ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ఎక్కువగా వాడటం వల్ల అలాగే మనం ఏం తాగినా కానీ వేడి వేడి వస్తువులు ప్లాస్టిక్ గ్లాసుల్లోని వీటిలోని తినటం వల్ల కూడా ఈ క్యాన్సర్ బాడిన పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందండి అందుకని దయ ఉంచి అందరూ కూడా మన ఏం సెంట్ తీరిని ఒకవైపు వెళ్ళి మనం వెళ్ళి మన అరిటాకుల్లోని మనం చక్కగా మనం పడుకునే విధానంలోని అలాగే మనం ఆచరించే పద్ధతుల్లో కానీ అన్నీ మనం ఆచరించగలిగితే మన కొంతవరకు ఈ క్యాన్సర్ అనేది బారిన పడకుండా మనం వీటిని ఉండవచ్చండి మరొక రోజు మరొక ఆరోగ్య అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ నాడిపతి